Reverend uh, Teodoro Pagani, mga pinuno at miyembro ng El Shaddai at mga pinagpipitakan at uh, piling panahuhin uh, dito sa Antresanyo na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating uh, embassy dito sa Israel, nabati po namin ang El Shaddai sa inyong ikadalawampot-apat na anibersaryo Uh, dito sa Holy Land. El Shaddai has been a very strong and reliable partner of the Philippine Embassy in the last 24 years. And uh, you have a special role to play in keeping the Catholic faith alive uh, among Filipinos here and the Christian faith rooted in the Holy Land. As you know, kumukonti uh, na po ang bilang ng mga Kristiyano dito sa Middle East. Uh, maging sa Israel, 2% lang ng populasyon dito ang mga uh, Kristiyano. Uh, noong isang araw, binisita po ako ng Papal Nuncio, ang ambassador ng Sipahan sa ng Vatican dito sa Israel. At uh, masaya-masaya siya sa pagsabi sa akin na ang mga simbahan dito sa Israel ay napupuno ng mga Pilipino. No? Kaya buhay pa ang uh, palataya natin dahil sa maraming Pilipino dito sa Hulagan. Nagpapasalamat din ako sa Enzo Drive for partnering with us in our efforts to take care of the welfare of our fellow Pilipinos in Israel by providing with them with social support and a vibrant sense of community and by helping them deepen their spirituality, which is important since we are um, far away from our country and our, and our loved ones. Um, and as your ambassador here, gusto ko sana ipalita sa inyo yung mga magbuting palita tungkol sa ugnayan natin sa Bansang Israel. As you well know, at marami kayong nakatalo no, sa pagbisita ng ating uh, Pangulo dito sa Holy Land just uh, two months ago no, in, uh, in September. Nagpapasalamat kami sa inyong suporta at sa inyong pagtalo doon sa special uh, meeting niya with the Filipino community. At ang kanyang pagbisita dito ay nagbunga ng uh, 24 bilateral agreements. No? At kabilang dito, ang pinakamahalaga ay isang bilateral labor agreement para sa caregivers na mga Pilipino dito sa Israel. Uh, walong taon po natin in-negotiate ang kasunduan na ito at sa kasunduan ito, nilalayon po na bawasan ng malaki ang illegal placement fees na ipinapataw sa mga OFWs dito na umaabot ng walo hanggang labing dalawang libong dolyar. Uh, Tinusubukan natin may ipababa ito sa mga dalawang libong dolyar kasama na po ang airfare at lahat ng mga fees. Uh, sa kasamahang pala, hindi po kayo makaka-benefit dito sa kasunduan na ito. Uh, ang makaka-benefit lamang ay yung mga parating palabang ng mga caregivers dito sa Israel. At umaasa kami na may implement natin ito Uh, maybe in the first or second quarter of next year. No? Uh, pero pa po kami inaayos ng mga konting mga detalye. Alam po ninyo, uh, tumatanda po ang populasyon ng, ng Israel. Uh, Ina-expect nila na magdodoble ang bilang ng mga matatanda dito ng elderly uh, in the next 20 or 30 years. So, Uh, inaasahan po natin na magdodoble rin ang bilang ng mga Filipino caregivers dito. Sa ngayon, dalawang uh, po siyang nalibo ang bilang ng mga Filipino dito sa Israel. Uh, 24,000 sa kanila ay mga caregivers. So, nandami po, I'm sure, ang mga miyembro ng El Shaddai uh, sa panahon na yun. Uh, dahil po sa mga kasunduan na 
uh, napirmahan ng pagbisita ng ating uh, Pangulo, uh, lalo pong napagtag ang ating ugnayan sa Bansang Israel. At uh, maasa po kami na malaki ang inyong papel na ginagampanan serving as uh, bridges to, between our community and the Jewish people. Uh, at uh, gusto ko po ulit na pati kayo sa inyong 24th anniversary. More power to El Shaddai. Thank you. Palakpan po natin ang Panginoon. Yes, thank you very much po. Uh, Mr. Honorable.